প্রশ্ন হলো যে আমরা তো শুনেছি যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তো প্রথম আসমানে নেমে আসেন শেষ রাতিতে নেমে এসে ইত্যাদি ইত্যাদি ডাকতে থাকেন তখন এটা প্রশ্ন হইল যে আল্লাহ সুবাহ তালা তো বলছেন আর রহমান ও আলাল আরশে ইস্তা ও রহমান আরশে আসেন তাহলে কিভাবে নামেন সরসরিলে নামেন না কিভাবে এ বিষয়ে একটু পরিষ্কার করবেন আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু ওসলাম আলা রসুল ইসলামাবাদ সমানিত নুর ইসলাম ভাই আল্লাহ আমাদেরকে সহি বিশুদ্ধ আকিদার রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখুন আমিন আপনি যে কথাটাই শুনেছেন সত্যই শুনেছেন হাদিস এই কথাটি বোখারির হাদিসে রয়েছে এগারোশো পঁয়তাল্লিশে মুসলিম সহি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে বারোশো একষট্টিতে হাদিসটি বিশিষ্ট সাহাবি প্রখ্যাত সাহাবি আবু হরের জালন থেকে বর্ণিত হাদিসটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হলো ইয়ানজিলু রব্বুনা তাবা রকতা আলা কুল্লা লাইলা তিন সামা ইদ দুনিয়া নামি সাল্লাহ আসলাম বলেছেন আমাদের রব আল্লাহ সোহান তালা প্রত্যেক রাত্রিতে ইলা সামা ইদ দুনিয়া প্রথম আসমানে নেমে আসেন কখন হেইনা ইয়াবকা যখন রাত্রের এক তৃতীয় অংশ বাকি থাকে এবং নেমে এসে কি করেন ইয়াকুল বলেন মাইয়া দোয়নি মানিয়া দোয়নি ফাস্তা যেগুলো কে আমাকে ডাকবে তার ডাকে আমি সারা দিব মানিয়া সালুনি ফাউতি হোক কে আমার কাছে চাইবে আমি তার চাওয়া তার তাকে আমি দিয়ে দেব যা চাইবে আমি তাকে দিব বা যা দিব আসমান থেকে অর্থাৎ আরো সাজিম থেকে নিচে নেমে আসেন এই নেমে আসার আগে আরবিতে বলে নুজুল আরবিতে বলে নুজুল মানে অবতরণ করা আমরা বাংলাতে বলি অবতরণ করা এখন এই নুজুলটা আমাদের জেনে রাখতে হবে বিআন্না নুজুলা বিআন্না নুজুর রব্ব রব্ব তাআলা হুয়া সিফাতু মিন সিফাতিল ফিআলিয়াতে এই যে নামাটা এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা সিফাত একটা গুণ একটা বৈশিষ্ট্য তাতে আল্লাহ কো বিমাশিয়াতিল হিকমাতু ও হিকমাতি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছার উপরে ব্যক্ত করবে এবং তার হিকমতের মাধ্যমে এটা এটা কিভাবে নামেন এটা আমরা বিশ্বাস করব নুজুলের হাকিকি সত্যিকার ভাবে নামেন ইয়ালি কবি জালা আলিহি যেভাবে আল্লাহর সানে শোভা পায় যেভাবে তিনি মনে করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন সেভাবে তিনি নামেন নামার কথাটা যেহেতু হাদিসে আছে আমাদের নবী সাল্লাহ আলাম বলেছেন অবতরণ করেন নুজুল আছে তার একটা গু এটা তার একটা ফেল এটা একটা সিফাত সিফাতুল ফেলিয়া সুতরাং এটা কর্মগত সিফত এটা আল্লাহ সুবাহ তালা যেভাবে তার সানে বিভাজন বা যেভাবে নামার ইচ্ছা করেন যেভাবে নামার পোষণ ইচ্ছা পোষণ করেন সেভাবে নামেন কাই ফে আসা যেভাবে ইচ্ছা মাথা আসা যখন ইচ্ছা এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলছেন লাই সাকা মিসলি ইসাই ও নহু আসামিউল বাসির যে আল্লাহ রব্বুল আলম সমকক্ষ কোনো কিছুই নয় তার সাথে কোনো কিছুর তুলনা হবে না তুলনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব না তিনি শোনেন এবং দেখেন যেমন আল্লাহ কোরআনে বলছেন অন্য জায়গায় অলিল্লাহিল মাথাল আলা আল্লাহ রব্বুল আলমের উদাহরণ সবার উপর আল্লাহর সাথে কারোর উদাহরণ দিয়ে আপনি বুঝাইতে পারবেন না এই জন্য এটা বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা যেভাবে খুশি যেভাবে নামার কিভাবে নামেন সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা ভালো জানেন সেটার একটা তারপরে একটা উদাহরণ আমাদের স্বল্প জ্ঞান যেহেতু আমাদের জ্ঞানের গভীরতা যেহেতু কম একটা উদাহরণ দিয়ে তাই বোঝানো সম্ভব যেমন মনে করেন আপনি চেয়ারে বসে আছেন চেয়ারে বসে থাকলে আপনি বসা বসার পর আপনি উঠে গেলেন এখন আপনি উঠে যাওয়ার পরে চেয়ারটা খালি হয়ে গেল আপনার বসার স্থান থেকে আপনি যখন সরে যাবেন তাহলে আপনার জায়গাটা জায়গাটা খালি হয়ে যাবে স্থানটা খালি হবে এখন আল্লাহ সুবাহ তালার ক্ষেত্রে কি এটা হবে যে আল্লাহ সুবাহ তালা বাল্লা রব্বুল আলমের আরশ আজিম থেকে নেমে আসলে আল্লাহর স্থানটা খালি হয়ে যাবে এটাকে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এটা ব্যাখ্যা করা যাবে না অপব্যাখ্যা করা যাবে না কোনো পরিবর্তন করা যাবে না কোনো তাবিল করা যাবে না কোনো ধরন বর্ণনা করা যাবে না কোনো উপমা দেওয়া যাবে না কোনো পদ্ধতি বর্ণনা করা যাবে না কোনো তাসবি বা কোনো সাদৃশ কিছুই বর্ণনা করা যাবে না এই জন্য বলতে হবে ইয়ালি কুবি জালা আলিহি আল্লাহর শাহানে যেটা শোভা পায় যেভাবে সমীচীন সেভাবেই তিনি করে থাকেন এটাই আহলু সুন্নতল জামাদের আকিদা এবং আমাদের ইমাম আবু হানিফা সাফি মালিকি হাম্বুল বহির্ভূত গুরুত্বপূর্ণ তোহার পাঁচ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন এটা আর রহমান ও আলাল আরশ ইস্তা ও রহমান আরশের উপর অবস্থান করছেন এখন কিভাবে অবস্থান করছেন সেটা তো আমি আপনি জানি না এটা বিশ্বাস করাই যায় বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ রহমান আরশের উপর আছেন এই সম্পর্কে ইমাম মালিক রহমা হলে এটাই বলছেন যে আলিস তো আলুন আল্লাহ সুবাহ তালা আরশে আছেন এটা স্পষ্টভাবে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে পরিষ্কার অলকাইফিয়াত মাঝুরুন কিভাবে আছেন এটা অজ্ঞাত অপরিচিত কেউ জানে না পৃথিবীর 
ওয়াল ইমানু বিহি ওয়াজিবুন ইমান আনা ওয়াজিব ওয়া সওয়ালু আনহু বিদআত এই সম্পর্কে প্রশ্ন করাটাই বিদআত তে এই যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ এই কথাটা কিন্তু আল্লাহর সমস্ত সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর যত গুণ আছে এই গুণের মধ্যে এইটাও একটা গুণ আল্লাহ নিচে নেমে আসেন শেষ রাতে এখন কিভাবে নামেন এখানে এই প্রশ্ন করতে হবে যে আল্লাহর নামে নেই কথাটা আপনি আমায় বিশ্বাস করব কিন্তু কাইফিয়াতু মাজুল কিভাবে এবং পদ্ধতি কি নামার পদ্ধতি এটা আপনি মাজুল এটা অপরিচিত আপনার জ্ঞানে আমার জ্ঞানে নাই সারা পৃথিবীর কোনো জ্ঞানে নাই এটা ওয়াল ইমানু বিহি ওয়াজিব এটার প্রতি ইমান আনা ওয়াজিব ও সওয়াল আনহু বিদআত এই সম্পর্কে প্রশ্ন করাটা বিদআত কেউ প্রশ্ন করলেও বিদআত হবে এটা প্রশ্ন করাটা যেটা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন আল্লাহ আকবার তাই এই সুতরাং আমাদেরকে সহিমতে বিশ্বাস মতে আকিদার বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকতে হবে আকিদার বিশ্বাসের মধ্যে খালাল হইলে ত্রুটি হইলে তার ইমানের মধ্যে ত্রুটি চলে আসবে সুতরাং আকিদা বিশ্বাস আকিদাটা মূলত ইমানের সাথে সম্পর্কিত আকিদা বিশ্বাস ইমান এর একই কথা তো মোট কথা আকিদা বিশ্বাস ইমানের মধ্যে দুর্বলতাগুলি সুতরাং আমরা না জানার কারণ অনেকে করে থাকে অনেক মানুষ অপব্যাখ্যা করে অপব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহর সামনে যে সমস্ত কথা বলে আল্লাহ নিরাকার বলে আকার নাই এই সে ইত্যাদি তো এই যে আল্লাহ সুবাহ তালা সব জায়গায় বিরাজমান এটার বিরোধী কথা এটা তো আল্লাহ সুবাহ তালা এগুলি আল্লাহ রব্বুল আলম এগুলি সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন আকিদের ব্যাপারে আমাদের স্বচ্ছ পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে সহি বিশুদ্ধ আকিদের থেকে সুন্দরভাবে আমল করা তফিক দান করুন হাজ সাল্লাহ তালা নাবেন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম তুলাহি